Thank you so much. Aramikirth uh, Munadi, Eko Adikama Coral Cake, Da, in India Coral. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you. Ille, Ille. It is not the matter of hearing. Eko Adikida, Ille, so clear. No, 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 no echo. It is very clear. That's nice. That's nice. Ah. Thank you. Thank you so Thank much. Uh, Sri Shakti Kailash Women's College, Salem, Kudumati Sarande, Atuni Perkum in a day. Panivana Kale Vanakangali Uritakare. Uh, in the Yene Varia and Injurkara, first year girls, second years and third years, Ella Kume and Nudia. Uh, Panivana Vanakam the Sultra, my happy wishes on this happy day. Rumba Sandosham, Yetana Korandical and Noda and Injurking have been Teria, the Manasi Hama, Illa Puligalam, and Noda Krapa, Madriano, uh, Nenepula, Unglodella, and a pace at Todangirke. Our um, principal doctor Jenki Madam Sana Madrium, uh, Sandil Kumar Sir Sana Madrium, Naraya Vishyangal and the wife Kumbo the Lam Namobio Hopatikanum. Yedina Maitunga Vidamal Sayerado, Adadan Namudi, Kanavi, Rambaragan or Mundre Kurutanga. In the word of Tuakatirka and a message of Din Sulu, the freshest can a message of Din Sulu. In the freshest can a message of Din Sulva the Katilum, in the message of Moon Versum of Freshave Nama Park. Model version, model not, serum bodi, though it were ceremonious, a Kuruka could your Vishim Dane, the Kaprama, the B, Kadi, Tain, the Katarumbana, Kade, Abdinra Madri, Ida Kuda, the Uru Uru Nalam, Ida even the Nama Manazilan, Freshava Vetsika Kudia, Uru, Ari Uregal, Uru, both the Nigal, Uru, Variga, Tinerimurigal, Abdin Kuda, Nama Solala. Ah, Ini Uru with the Savom, Abdingre, Talipula, and the Students are going to be facing a man. Mudal Nal Maduma, Kunjamurchakamar, Kuma Binisanaga. In the way, in the Kaluri, why they are being there, they would chak some Tadumbo Kudia or why the eleven Sunday get a maker. Or plus two Muditha wooden Abde Kaluri were doing there. Yep, pretty put over Kalakata Mahar and Dalam Seri on the pandemic have been or crisis illena. Ning allow her color color dress coat with or Kaluri on the tone. I mean, a school day is learned in the Kunjavala the tone. Peria pulling light of dinner or Sandosha Midapla in Kaluri Kuring, Nikela, any way, Ungaletta in the path of drinking, Aduna with the Samori, Pali Varkil in the Kaluri Varki Kula poets. Other than Nether Sanaman or Umay, the Epidia of Dinsuna, particular mean Kalayella, suddenly led it to the Samaman or Sural Nether Salonena. If our Patamin is particular of Dinsuna, it went the Pali food upper room where the thirty Lirka put a mean Kalitana per room gate. Pathe mini in a country came with him. Urukal Uru Vagapla, Pathakoran the Erkinsona, the Vagu Fasiri Rala, Pulip Kudatala, either in the Koran the Kiduvarum, and the Koran the Gadu Kunjam Kastam, in the Koran the Romba Seeker and Purchipa bin, and the Pathu Kuran the Yim, Mikat Suliama, Viral Nuni, Lady Board of Kudi, Alamir Kane, or Ranahur Irka Kudi, Sati Kuru, Vagapari Hilda, but the Kaluri Lilia, Orange Pedman Kekla, other than Korea. Ungala Madri, wherever a thirty hill in the one, the mean Gadella and Kesanga Mikinton. Wherever a public food, wherever a mark came away, wherever a sural head. Adler in the Varakudi, according to the Lam and the Kaluri Kula, on the Serum Burdi and the Kadala Kundu and the mean Galelam with the Madri. Up in the home, Kadala would both very mean Gadurka. As a not theed in the mean Yanga have been theed with her Kinera Murka, the Payena home. Ningal Mungaludi, Yurupa, Milaniriti Kule, Menakada went up, Pali Kurta Burdurika, Pathon in the handful of crowd like Isaac and Buchila. Anna is a Kadalil correct the Peringa, a Madri, Kadalaning a pot, a Mingalilia, a Pungaludi, a Tanit and May, Mingal Matumedan in the Ulahatirka, Viliatamind. 
வாய்ப்பு எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு விரிந்து கொண்டே போகிறதோ சவால்களும் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு விரிந்து கொண்டே போகும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த இனி ஒரு விதி செய்வோம்ல நான் சொல்வதையெல்லாம் இனி வாழ்க்கை விதியாக வைத்து கொண்டால் நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சக்சஸ்ஃபுல் ஆனா சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு தருணமும் சக்சஸ்ஃபுல்லான தருணம் தான் அதுதான் என்னுடைய பார்வையில சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால வாய்ப்புகள் விருந்து கொண்டே போ கடல் அளவு வாய்ப்புகள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் லைக் சி தேர் அப்போ அந்த அந்த வாய்ப்புகளில் உங்களை நீங்கள் நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் நிறைய சவால் இருக்கும் கடந்து கடந்துதான் போகணும் அந்த சவால் அப்ப சவால்களை கடந்து கொண்டே நம்மை நாம் நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டும் தெரியுமா குழந்தைகளே உங்களுக்கு எல்லாம் வாழ்க்கை பற்றிய ஒரு தொலைநோக்கை இப்பொழுதே நீங்கள் வைக்க வேண்டும் என்னவா ஆணும் இன்னைக்கு தானே காலேஜுக்குள்ள வந்திருக்கேன் பாத்துக்கலாம் அந்த பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு வருது தெரியுமா அதுதான் நாம வளர்ச்சிக்கு போடுற முதல் ஸ்பீட் பிரேக்கர் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாத்துக்கலாம் நீண்டு கொண்டே போகும் முதல் வருடம் நீண்டு கொண்டு போகும் ரெண்டாம் வருஷம் நீண்டுட்டு போகும் மூணாம் வருஷம் நீண்டுகிட்டே போகும் அப்புறம் அந்த ரிசல்ட் வந்து யூஜி நீங்க முடிச்சாச்சுன்னு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அப்ப திருப்பி அந்த பாத்துக்கலாம் அங்கேயே தான் நிக்கும் அதனால் முதல் நாளில் இருந்து இணைய வழியில தானே நாம இன்னைக்கு கல்லூரிக்கு போறோம் நம்ம நேரில் போய் உட்காந்து பெஞ்சில் உட்காந்து அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல இன்று முதல் உங்கள் கல்லூரி பருவம் இந்த நொடி முதல் உங்களுக்கான கல்லூரி பருவம் தொடங்கி விட்டது அப்ப என்ன பண்ணணும் வாழ்க்கைக்கான தொலைநோக்கு நான் என்ன ஆகணும் நான் என்ன ஆகணும்ன்றது உங்கள் சந்தோஷத்திற்கு உங்கள் படிப்பை வைத்து சரி நான் ஒன்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய போறேன் இந்த சமுதாயத்திற்கு அப்போ ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போட வேண்டிய தருணம் இதுதான் வாழ்க்கை பற்றிய ஒரு தொலைநோக்கு அந்த தொலைநோக்கு யாருக்கு வரும் தெரியுமா செந்தில் குமார் சார் சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு தொலைநோக்கு ஒரு பார்வை யாருக்கு வரும் என்ன வாய்ப்பு எங்கெல்லாம் கிடைக்கும் எங்கெல்லாம் கிடைக்கும் எங்கெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த கண்ணும் மூளையும் தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் தானே வாய்ப்பு வரும் இந்த உனக்கு இந்த வாய்ப்பு அப்படின்னு யாரும் ஒரு சர்டிபிகேட்டை கொண்டு வந்து கையில கொடுக்குற மாதிரி வாய்ப்பை கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நாம தான் தொட்டில் இருந்து இப்போது கடலுக்குள் வந்து விட்டோம் அப்ப நமக்கான வாய்ப்புகள் ஏராளம் தேடி தேடித்தான் போவோம் அப்ப வாய்ப்பு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்குன்னு மூளையையும் கண்ணையும் எல்லாத்தையுமே திறந்து வச்சு காது வாய்ப்பு பற்றிய செய்தி வரும் போதெல்லாம் காதுக்குள் போட்டுக் கொள்ளுங்க வாய்ப்பு பற்றிய விஷயங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் கண்ணுக்குள் பதிந்து கொள்ளுங்க அந்த மூளை அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வாய்ப்பு எனக்கு ஒத்து வருமா இந்த வாய்ப்பை நான் எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் அது அதை பற்றிய கணக்குகளை மூளை போட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போ வாய்ப்பு எங்க இருக்கிறது எங்க இருக்கிறது தேடும் அந்த மாதிரி தேடும் போதுதான் நிறைய வாய்ப்புகள் தெரிய வரும் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு ஒத்து வருமா இந்த வாய்ப்பு எனக்கு ஒத்து வருமான்னு நாம அந்த பர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ல போட்டு போட்டு பார்க்கும் பொழுது இது எனக்கு ஒத்து வராது இது எனக்கு சரி வராது அப்ப சரி வருவது எது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு சரி வரது எதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை நோக்கியதான பயணமாக இருக்க வேண்டும் உங்களது அதாவது நீங்க எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சாலும் நம்ம படிக்கிற கோர்ஸுக்கும் நம்ம என்ன வாங்க போறோம் அப்படிங்கறதுக்குமான தொடர்பினை முதலில் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் கூடுதலாக உங்களை நீங்கள் பட்டை தீட்டி கொள்ள வேண்டும் பட்டை தீட்டி கொள்ளணும்னா இந்த கல்லூரியில் கொடுக்கக்கூடிய புத்தகமும் அதில் அச்சடிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டங்களையும் தாண்டிய பல திறன்களை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய பருவம் இது அதாவது ஒரு நகை கடைக்கு ரொம்ப அழகா ஒரு நகை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வளையல் தங்க நகையை தங்க ஆபரணம் ஒண்ணு வருது அப்படின்னு சொன்னா அது பட்டறையில் அவ்வளவு பாடுபட்டு தான் வெளியே வரும் அதை நீட்டி சுருக்கி மடக்கி வளைச்சு என்னென்னோ பண்ணி அடிச்சு அதை அதை சூடாக்கி அதை இழக வச்சு எத்தனையோ விதமான மாறுதலுக்கு தன்னை உட்படுத்தி கொண்ட பிறகுதான் அது கடைக்கு வந்து ஒரு அழகான தங்க ஆபரணமாக வருகிறது அப்ப அந்த மாதிரி பட்டறை தான் இந்த கல்லூரி பருவம் சமுதாயத்துல நாம எப்படி தெரிய போறோம் அப்படின்னா அப்ப யூ ஹாவ் டு அண்டர் கோ திஸ் டெரிபிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ங்கிறது அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது அவ்வளவு லகுவானது கிடையாது மிக சவாலானது இதெல்லாம் எப்போது சாத்தியம் வாய்ப்பு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்குன்னு கண்ணை திறந்து வச்சு மூளையை திறந்து வச்சு காது திறந்து வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு இது வாய்ப்பு இதுதான் அப்படிங்கறத இனம் கண்டுபிடிக்க தெரியாது அது ஒரு விதமான ஒரு அது ஒரு குறையின்னு சொல்ல முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் அவர்கள் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது ஓ இதுதான் வாய்ப்பா வாய்ப்புங்கிறது இதுதான் நான்
காணிக்க உண்டியல்ல போடுறதும் உண்டு அந்த கோயிலின் வாசல்ல அஹ் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய யாசகம் வாங்கக்கூடிய ஒருத்தர் அந்த கோவில் வாசல்லயே உட்கார்ந்துருப்பாரு அவருக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் ஒரு அஞ்சு ரூபாய் ஏதோ ஒண்ணு போட்டுட்டு போட்டுட்டு வருவார் அல்லது சாப்பாடு இருந்தா வாங்கி கொடுத்துட்டு வருவார் ஒரு சமயம் என்னாச்சு அந்த செல்வந்தருக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு லாபம் தரக்கூடிய ஒரு வேலை கிடைச்சது அதுல அவருக்கு மிகப்பெரிய லாபம் கிடைச்சு எதிர்பார்த்ததை விட பல மடங்கு லாபம் கிடைச்சது அவர் தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட சொல்றாருப்பா எனக்கு இந்த வாட்டி இந்த கடவுள் எதிர்பார்த்ததை விட லாபத்தை நிறைய கொடுத்துட்டாரு அதனால கடவுளுக்கு காணிக்கை நிறைய கொடுக்கணும் எப்போதும் நான் ஒருத்தருக்கு யாசகம் கொடுப்பேன் இல்லையா அந்த கோவில் வாசல்ல அவருக்கு ரொம்ப நிறைய காணிக்கை கொடுக்கலான்னு இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே கொடுக்கலாமே மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும்போது கொடுப்பதற்கு என்ன பஞ்சமான்னு சொல்லி போறாங்க கும்பிடுறாங்க கடவுளுக்கு காணிக்கையை செலுத்தியாச்சு கோயில விட்டு வெளியில வந்து அந்த யாசகம் வாங்குறவர் அன்னைக்கும் அதே மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு கத்த நோட்டு அது ஐநூறு ஆயிரமோ வச்சுக்கோங்களா அவர் கையில ஒரு கத்தையா ஒரு நோட்டு கிடைச்சது எடுத்து போட்டுட்டார் அந்த யாசகம் வாங்கினவருக்கு அன்னைக்கு சந்தோஷம் கடவுளே நேரில் வந்து அப்பா என் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காகத்தானே இந்த கடவுள் நேர்ல வந்தாரு அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் கையெடுத்து கும்பிடுறாரு உள்ள இருக்கிற சாமியை கும்பிடுறதா உங்களை கும்பிடுறதான் தெரியலங்கன்னு கையெடுத்து கும்பிடுறாரு கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு இவரும் ரொம்ப சந்தோஷமா கார்ல ஏறி போயிடுறாரு கார்ல போகும்போது அந்த நண்பன் கிட்ட சொல்றாரு நீ என்னப்பா சொல்ற இன்னைக்கு நான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை மாத்திருக்கேன் அப்படித்தானே என்ன சொல்றீங்க நீங்க அப்படின்னு ஆமா எவ்வளவு காசு போட்டிருக்கேன் பிழைக்க அவன் அதுல இருந்து பிழைக்கிறதுக்கு வேற ஏதாவது வழி தேடிப்பான் இல்லையா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலேயாவது என்னால் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடிஞ்சதுன்னு சந்தோஷப்பட்டார் அவரு வாடிக்கையா கோயிலுக்கு போறவர் அப்படிங்கறதுனால கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி அந்த கோயிலுக்கு போறாரு எந்த நம்பிக்கையில போறார் வாசல்ல யாசகம் வாங்குறவர் அங்க இருக்க மாட்டார் ஏன்னா நம்ம தான் நிறைய பைசா கொடுத்து அவருடைய வாழ்க்கை முறையை இத்தனை நேரம் மாத்திருப்போம் அதனால அங்க யாசகம் வாங்குறவர் இருக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில அந்த கோயிலுக்கு போறார் போகும்போது அவசரத்துல பாக்கல சாமியை கும்பிட்டுட்டு வெளியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கார்ல ஏறி கிளம்பும் போது அதே யாசகம் வாங்குறவர் திருப்பி ஓடி வர்றாரு அவரை பார்த்து இவருக்கு சுருக்குனது என்ன இவருக்கு அவ்வளவு காசா போட்டனே அவர் ஒண்ணு தன்னுடைய வாழ்க்கையை முறையை மாத்திக்கவே இல்லையா என்ன இவர் திருப்பி எங்கிட்டயே யாசகம் வாங்க வந்துட்டாருன்னு இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது பார்த்தா அந்த யாசகம் வாங்குறவர் அந்த காசு கொடுக்குறவர்கிட்ட சொல்றாராம் நீங்க அவ்வளவு காசு போட்டீங்க இல்லையா வெள்ளிலேயே திருவோடு வாங்கிட்டேன் நான் யாசகம் வாங்குறதுக்குன்னு சொன்னார் அதை பார்த்தவொடனே இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு இது எதை காண்பிக்கிறது அப்படின்னா சில பேருக்கு தேக்க நிலை மனப்பான்மைன்னு ஒண்ணு இருக்கு மூளை அதை தாண்டி யோசிக்காது அவ்வளவு காசு போட்டு வேற தொழில் செஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தா இந்த தொழிலே இன்னும் கொஞ்சம் விருத்தி அடையிற மாதிரி வெள்ளியிலேயே திருவோடு வாங்கி வச்சுட்டார் இது எதற்கான உதாரணம்னா இதுதான் வாய்ப்பு இதுதான் நான் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பு என் வாழ்க்கையை இன்னும் கொஞ்சம் செவ்வனை அமைத்து கொள்வதற்கான நேரம் இதுதான் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அந்த நேரத்தை இனம் கண்டுபிடிக்க தெரியாது ஏன் தெரியாதுன்னா மூளை தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லைன்னா காது தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இல்ல கண்ணு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் கவன சிதறல்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தா எது வாய்ப்பு யார் மூலியமா வருது இதை நான் எப்படி புடிச்சுக்கிட்டு கரை சேரலாங்கிறது தெரியவே தெரியாது எதற்கு சொல்கிறேன்னா இந்த பருவம் இந்த கல்லூரி பருவம் குறிப்பா அந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் புதுசா உள்ள நுழைஞ்சிருக்கிறீங்க வாய்ப்பு எங்க இருக்கிறது என்று தேடிக்கொண்டே இருங்கள் ஏன்னா உங்களை சுத்தி தான் அந்த வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளே நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த உலகம் அனைவரும் ஜெயிப்பதற்கான சாத்திய கூறுகளை தன்னுள் அடக்கி வைத்திருக்கிறது எல்லாரும் ஜெயிக்கிறதுக்கான சாத்திய கூறு இந்த உலகத்துலதான் இருக்கு தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் நம்முடைய கடமை அதே மாதிரி இந்த உலகம் முயற்சி செய்யாதவர்களை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம தோற்கடிப்பதற்கான அத்துணை சாத்திய கூறையும் தனக்குள்ள வச்சு நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி முயற்சி செய்யலன்னா நீ தோத்துதான் பார்ப்போம் அதுதான் ரூல் ஆஃப் த கேம் அதனால நாம வாய்ப்புகளை தேடுவதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் வாய்ப்புகளை இனம் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் இனம் கண்டுபிடித்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள தெரிய வேண்டும் அதுதான் முதல் விதி இனி ஒரு விதி செய்வோம்ல முதல் விதி என்ன வாய்ப்பை தேடுங்கள் தேடி ஓடுங்கள் பார்த்த உடனே இது வாய்ப்பா இருக்குமோ உடனே உடனே அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் இது வாய்ப்பா இருக்குமோ இதை நான் எப்படி கரெக்டா இனம் கண்டுபிடிக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை பிரயோகித்து பாருங்க இது முதல் விதி அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும் இப்ப கல்லூரிக்கு வருவதே செந்தில் குமார் சார் சொன்னார் கல்லூரி வாழ்க்கைங்கிறது நிறைய குழந்தைகளுக்கான கனவு
பண நெருக்கடி மன நெருக்கடி எத்தனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல குழந்தைக்கு இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையை வேணும் இந்த படிப்பு அவளுடைய உரிமை அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளை இந்த கல்லூரியில சேர்த்திருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு மானசீகமான ஒரு நன்றியை நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே தெரிவித்து கொண்டு சில பேர் அல்லது பல பேருடைய கனவான வாழ்க்கை உங்கள் கை மேல் இருக்கிறது சரி வாய்ப்பும் வந்தாச்சு அதுதான் இந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளும் போது நிறைய சிக்கல் வரும் அத சிக்கல் எடுத்துக்கிட்டா சிக்கல் இல்ல சவால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா சவால் அந்த சவால் அப்படின்னு பார்த்தாலுமே அதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான சவால் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது கொஞ்சம் கரட முரடான சவால் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையை ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கும் பட்சத்தில் ஏன்னா எல்லா குழந்தைகளும் வந்து ஒரே மாதிரி பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையை முடித்து கொண்டு இந்த கல்லூரிக்கு வருது இல்லை சில குழந்தைகள் வந்து ஆஹ் உங்க கல்லூரியில முன்னமே சொன்ன செய்தியின் அடிப்படையில கான்வென்ட்ல இருந்து படிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு வர குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அல்லது ஒரு தமிழ் வழியில் படித்து கல்லூரியில் சேர்ந்த குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க இப்ப ஆங்கில வழியில் படிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருது அதுவே பெரிய சேலஞ்ச் நிறைய குழந்தைகளுக்கு மொழி அப்படிங்கிறது ஒரு 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 விஷயத்தை இன்னொருத்தங்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான ஒரு ஊடகம் அவ்வளவுதான் மொழி வந்து ஒரு மனிதனுடைய மூளைத்திறனையோ அறிவுத்திறனையோ அளப்பதற்கான கருவி கிடையாது முதல்ல அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க அதனால சில மொழிகள் தெரியலையே அப்படின்ற ஒரு வேதனையோ அல்லது ஒரு ஒரு பின்தங்கிய ஒரு மனப்பாங்கோ வச்சுக்க வேண்டாம் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இப்போ அப்ப நான் இந்த காலேஜ்ல வரணும் என்ன நானே வந்து பொருத்திக்கணும் ஆஹ் புதுசு புதுசா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நான் படிச்ச ஊர் வேற இந்த ஊர் வேற மாதிரி இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மாசம் நான் ஆன்லைன்லயே தான் படிச்சாகணும் இனிமே தானே நான் டிசம்பர்ல அல்லது ஜனவரியில தான் கல்லூரிக்கு நேர்ல வரணும் எப்படி இருக்குமோ சூழல் தெரியலங்கிறது ஒரு விதமான சேலஞ்ச் வேற விதமான ஒரு பாட அமைப்புகள் அது ஒரு விதமான சேலஞ்ச் ஆன்லைன்ல படிக்கிறது இணைய வழியா படிக்கிறதுங்கிறது இப்போ நிறைய பாடம் நடத்துபவர்களுக்குமான சவால் இது பாடத்தை படிப்பவர்களுக்குமான சவால் இது அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு நேர அவகாசம் நிறைய இருக்கு இந்த இடத்துல எப்பொழுதுமே சில விஷயங்கள் அளவுக்கு மீறி கிடைக்கும் போது அதை சரியாக உபயோகப்படுத்துவது என்பது மிகப்பெரிய கலை அது மிகப்பெரிய சவால் சவால் அது ஒரு சவால் நிறைய நேரம் இருக்குங்க என்ன பண்றதுன்னே தெரியலமாங்க ஆனா நிறைய வேலை குடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேரமே இல்லைங்க எப்படி வேலையை முடிக்கிறதுன்னு தெரியலமாங்க அப்போ உங்களுக்கு அவகாசமும் நிறைய இருக்கு அது ஒரு சவால் இணைய வழியில படிக்க வேண்டி இருக்கு அது ஒரு சவால் உங்களுக்கான பாட திட்டங்கள் எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் உங்க உங்க துறை தலைவர்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க போன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஹெச்ஓடிஸ் கொடுத்துட்டோம் டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க யார வேணாலும் டவுட் கேட்டுக்கலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நேர்ல போகும்போதே சில டவுட் எல்லாம் பரிச்ச நேரம் வரைக்கும் டவுட்டாவே இருக்கும் இப்போ ஆன்லைன்ல எப்படி அந்த டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்றது சும்மா சும்மா போன் பண்ணலாமா நிறைய சவால்கள் இதில் இருக்கு இந்த சவால்கள் எல்லாம் நமக்கு மட்டுமானது கிடையாது இணைய வழியில் படிக்கக்கூடிய இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைகள இருந்து இந்த சவால் இருக்கு நீங்க எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்தவங்க அவங்கள பார்த்து அப்ப சவால்களை எப்படி சந்திப்பது அல்லது எப்படி சமாளிப்பது இல்ல எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படின்னா யூ ஷுட் கம் அவுட் ஆஃப் எ கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொஞ்சம் சௌகரியமா அப்படின்னு நமக்குன்னு ஒரு எல்லையை வகுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இது இரண்டாவது விதி இது இந்த இதுதாங்க எனக்கு வசதியா இருக்கு இதுதான் எனக்கு சௌரியம் ஐயோ எனக்கு அதெல்லாம் சரிபட்டு வராது எதை எடுத்தாலுமே நிறைய பேர் நம்ம எல்லாருமே ஒரு சில விஷயங்களுக்கு இப்படியான முட்டுக்கட்டைகளை எல்லாம் அதை நமக்கு பாதுகாப்பு அரண் அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளை சுத்தி போட்டுவோம் ஆனா அதெல்லாம் நம் முன்னேற்றத்தை தடுக்கின்ற முட்டுக்கட்டைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படிங்கிறது ஏன் இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளவு வளர்கிறீர்கள் என்பது தொடர்ந்து வந்துள்ளீர்கள் என்பதை பொறுத்து தான் அமையும் இதை மனசுல அடிக்கோடு போட்டு வச்சுக்கணும் நிறைய பார்த்துட்டேன் ரொம்ப வளர்ந்தவங்க நிறைய விஷயங்களை பார்த்தவங்க நிறைய விஷயங்களை சாதிச்சவங்களை போய் கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன்ப்பா நிறைய அப்படின்னு ரொம்ப லகுவா போகிற போக்குல சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க தெரியுமா இது அவங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன்னு சொன்னது பாராட்டு மேடை கைத்தட்டல் அது கிடையாது அசௌகரியங்கள் நிறைய அசௌகரியங்களை பார்த்துருக்கணும் அந்த அசௌகரியங்கள் எல்லாம் கடந்து 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 இதுல நெல்ல இருக்கு பாத்துக்கலாம் 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 அப்படின்னு ஏன்னா உங்களுடைய குறிக்கோள் உங்களுடைய இலக்காக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த அசௌகரியங்கள் உங்களை தடுக்காது உங்களை தடுமாற வைக்காது உங்களுக்கு வழியில உங்களை எடறி விடாது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் இது இரண்டாவது விதி என்ன யூ ஷுட் கம் அவுட் ஆஃப் யர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆங்கிலத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க தெரியுமா யூ ஷுட் லேர்ன் டு வீவ் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இன் டு தேப்ரிக்ஸ் ஆஃப் யர் லைஃப் ஓன்லி தென்
உங்கள் வயசுல எதெல்லாம் அசௌகரியம் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதையெல்லாம் வெகு வெகு வேகமாக எவ்வளவு தூரம் கடந்து போகிறீர்களோ நீங்கள் முன்னேற்றத்தை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கீங்க அர்த்தம் அதனால பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் குரோத் அப்படிங்கிறது டிஸ்கம்ஃபர்ட் அப்படிங்கிற ஒண்ணு வாழ்க்கையில பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்ம வர சுத்தி இருக்கிறது எல்லாம் சூப்பரா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அடுத்தது என்ன எப்படி இதை முன்னேறலாம் அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டோம் நல்லா தானே போய்கிட்டு இருக்கு இப்படியே போட்டோமே அப்படின்னு தேக்க மனப்பான்மையில போய் நம்ம உட்காந்துருவோம் அதனால இரண்டாவது விதி என்ன அப்படின்னா யூ சுட் கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இப்போ ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இரண்டு மணி நேர வகுப்புகள் தான் அப்புறம் மத்தியானம் வகுப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுல நிறைய டிஸ்கம்ஃபர்ட் உங்களுக்கு வரக்கூடும் கம்ஃபர்ட் நிறைய இருந்தாலும் நாமளே நிறைய டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் தயார் பண்ணிடுவோம் கிரியேட் பண்ணிடுவோம் அதையெல்லாம் வெளியில வரணும் இப்போ இப்படி ஒரு பேண்டமிக் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் நம்ம உலகத்துக்கே வரல அப்படின்னு சொன்னா இந்த இணைய வழி இந்த டெக்னாலஜி இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த இணைய வழியில இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது சாத்தியமா எப்படி இவ்வளவு நாளா யோசிக்கவே இல்லையே ஆறு மாசம் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இணைய வழியில கூட இதை நடத்திக்கலாம்னு பேசிக்கவே இல்லையே ஒரு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்னு ஒண்ணு வரும்பொழுதுதான் மூளை மாற்றை யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தானாகவே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எப்பொழுதெல்லாம் அசௌகரியங்கள் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நீங்களே நினைச்சுக்கணும் ஓ நான் அப்ப முன்னேற போறோம் போல இருக்கு இந்த அசௌகரியத்தை கடந்து அதெல்லாம் ஒரு ஒரு மயில்கள் கிட்ட போய்கிட்டே இருக்கேன் முன்னேற்றத்தை நோக்கி நோக்கி போறேன் அப்படின்னு என்ன இருக்கும் நிறைய அசௌகரியங்களை கடந்து போக வேண்டும் இதுதான் இரண்டாவது விதி இந்த அசௌகரியங்களை எல்லாம் கடந்து போகும் பொழுது அந்த அசௌகரியத்தை அப்படியே நம்ம வந்து அப்படியே இந்த ரெட் கார்பெட் போட்ட மாதிரி நடந்து போயிட முடியாது அப்படியே வாங்க அப்படின்னு பூ தூவல் தூவி வாங்க 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 ஒரு அசௌகரியத்தை கடந்துட்டீங்க நீங்க ரெண்டாவது அசௌகரியத்தை கடந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்த அசௌகரியத்தை கடக்கும் போது என்னெல்லாம் நடக்கும் தெரியுமா விழுவோம் எடறி விழுவோம் நிறைய இடங்கள்ல தோத்து போவோம் சுக்கு நூறாக உடைந்தும் போவோம் இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் கல்லூரிக்கு போற குழந்தைகள்னே கிடையாது எத்தனை வயதாக இருந்தாலும் சாதிக்கணும்ன்ற வேட்கையோடு இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் தன்னுடைய சௌகரிய எல்லையில் இருந்து வெளியே வந்து பல அசௌகரியங்களை கடக்கும் பொழுதும் கடக்க முற்படும் பொழுதும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடஞ்சு சுக்கு நூறா போகக்கூடிய சூழல் வரும் நிறைய தோல்விகள் வரும் அஹ் இது ஏன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு தெரியல இது தேவையா அப்படின்ற கேள்வி திருப்பி திருப்பி மனசுக்குள்ள வரும் அப்பதான் இவ் ரிமெம்பர் ஒன் திங் யூ கேன் ஃபால் யூ கேன் ஃபெயில் அண்ட் யூ கேன் பிரேக் இன் டு பீசஸ் ஃபார் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ப்ரொவைடட் இஃப் யூ ரைஸ் அப் அகேன் இஃப் யூ ஹீல் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் இஃப் யூ ஓவர் கம் இதுதான் ஒண்ணு அதாவது விழுந்து நொறுங்கி போய் அடிபட்டாலும் கூட உங்களை நீங்களே தட்டி கொண்டு எழுப்பி உங்களுக்கான களிம்பை பூசிக்கொண்டு உங்களால் மீண்டும் பயணிக்க முடியுமே ஆனால் வெற்றி நிச்சயம் இதுதான் மூன்றாவது விதி அப்ப மூன்றாவது விதி எதை சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அசௌகரியங்களை கடந்து போகும் பொழுது நொறுங்கி போகக்கூடும் அசௌகரியங்களை கடந்து போகும் பொழுது தோல்வியை தழுவக்கூடும் அசௌகரியங்களை கடந்து போகும் பொழுது பல அவமானங்களை சந்திக்கக்கூடும் அப்ப இதையெல்லாம் யாரால் கடந்து போக ஏன்னா இந்த இந்த கல்லூரி பருவத்திலே நம்மளால இதெல்லாம் சமாளிக்க முடியல நம்மளால இதெல்லாம் தாக்க பிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது நாளைக்கு ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப கேம்பஸ் வரும் இந்த மூணு வருஷம்ன்றது அப்படியே கண்ணு மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள ஓடி போயிடும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூன்னு நாளைக்கு ஒண்ணு வரும் ஏதோ ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் உங்களுடைய திறனை பார்த்து எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு நீங்க வாங்கன்னு உங்களை ஹயர் பண்ணிப்பாங்க அந்த நிறுவனத்துக்குள்ள போகும் பொழுது இதுவரை நீங்கள் சந்திரி சந்தித்திராத மனிதர்களை சந்திக்க நேரிடும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ஆட்கள் இருப்பாங்களா என்ன நல்லதாவும் சொல்றேன் போத் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இப்படி கூட ஆட்கள் இருப்பாங்களா நான் இந்த மாதிரி சந்திச்சதில் ஐயோ நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல இப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சூழல்கள் நமக்கு வரக்கூடும் அதோட என்ன ஆகும்னா நம்மை அப்படியே அந்த நிறுவனம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளாது யாருமே அப்படித்தான் ஓ உங்ககிட்ட இவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருக்கு உங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே பூத கண்ணாடி வைத்து பார்த்து உங்களை அப்படியே ஏத்துக்கவே ஏத்துக்காது எதையெல்லாம் பூத கண்ணாடி வைத்து பார்க்கும் தெரியுமா அது நான் எதிர்பார்த்தது உங்ககிட்ட இல்லையே நான் இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ஷன்ல எதிர்பார்த்தேன் உங்களோட அவங்க நல்லா செய்யற மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய புத்தல்கள் நிறைய ஒரு 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 அலட்சியங்கள் நிறைய ஒரு புறக்கணிப்புகள் இதெல்லாம் நாம அங்க சந்திக்க வேண்டிய ஒரு இதுதான் நாம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல கிராப் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்
யாரோ ஒருத்தருடைய ஒரு ஒரு அந்த அந்த கிரிட்டிசிசத்துக்கு நாம ஆளாகும் நம்ம வந்து நேற்று வரைக்கும் நம்ம தானே பெஸ்ட் கிளாஸ்ல காலேஜ்ல நம்ம தானே பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் நினைச்சிட்டு உள்ள வந்தோமே பார்த்தா அங்க திருப்பி அது இன்னும் மகா சமுத்திரம் இதுவாது கடல் அது சமுத்திரம் ஐயோ இந்த சமுத்திரத்துல நான் எப்படி என்னை காண்பித்துக் கொள்வது மானிட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு அப்படின்னு பாரதிதாசன் சொன்னா மாதிரி அந்த சமுத்திரத்திலும் உங்களை நீங்கள் நிலைநாட்டி கொள்ள வேண்டும் அப்போ கிரிட்டிசிசம் முதல்ல வந்து நிற்கும் அது அப்படியே ஒரு மாதிரி நம்மளால ஏற்றுக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம யாராவது குறை கூறுவதை யாராலுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இப்போ அது நாம வந்து அதை பழகிக்கணும் பழக்கத்தில் தான் அது மாறுபடும் வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் வயதில் உள்ளவர்களுக்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஆனா அதை மனசுல வித மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் அது விருட்சமாக வளரும் அப்ப அந்த கிரிட்டிசிசத்தை சந்திக்க வேண்டி வரும் அடுத்தது கிராப்ல ஆர் ரிஜெக்ஷன் இது வேண்டாங்க மறுப்புகள் வரும் இல்ல நான் அப்படியே விடிய விடிய உட்காந்து ஒரு பிபிடிய போட்டிருப்பீங்க விடிய விடிய உட்காந்து ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கான மாடியூல ரெடி பண்ணிருப்பீங்க மறுநாள் கொண்டு போய் அந்த சிஇஓட்ட கொடுக்கும் போது நாட் அப் டு த மார்க் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நகர்த்தி வச்சிருவாங்க அப்ப அழ முடியாது நம்மளுடைய வயதிற்கும் நம்மளுடைய ஒரு அனுபவத்திற்கும் நம்மளுடைய ஒரு முதிர்ச்சிக்கு அங்க எப்படி உடஞ்சி அழணும் போல இருக்கு அழ முடியாது முழுங்க கத்துக்கணும் அதுதான் சொன்ன உடைந்து விழும் பொழுதும் நம் காயங்களுக்கு நாமே கழிவு போட்டுக் கொள்ளக்கூடிய மன தைரியம் அப்போ அந்த ரிஜெக்ஷன் வரத்தான் செய்யும் அட்வர்சிட்டி அடுத்தது ஏ சி ஆர் ஏல ஏ அட்வர்சிட்டி எல்லா சூழலும் சுமூகமான சூழலாகவே நமக்கு அமையாது பிடிச்ச வேலையில போய் உக்காந்துட்டோம் அப்படின்னு உட்காரும் போது பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல பெரிய இழப்புகள் ஏதாவது நடக்கக்கூடும் அப்பா திடீர்னு இருந்த அப்பா காலம போலாம் கூடவே இருந்த அம்மா நம்மளோட இனிமே இல்லாம இருக்க முடியாம போயிடலாம் நிலைமை மாறக்கூடும் பொருளாதார நிலைமை வீட்டுல மாறக்கூடும் ஏதோ ஒரு பேர் இழப்பு வரக்கூடும் அந்த அட்வர்சிட்டி அப்ப கனவு கண்டு கேம்பஸ்குள்ள வந்தனே இந்த வேலை இதை நான் பார்க்க முடியுமா இல்ல இந்த வேலையை விட்டுடணுமா சில பேருக்கு என்ன பண்ண வேலையில உட்காந்தாச்சு உடனே கல்யாணம் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப கல்யாணம் பண்ணும் போது நான் இந்த வேலையை விடணுமா விடக்கூடாத நான் இந்த வேலையை தொடரணுமே இந்த மாதிரி அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் வாழ்க்கையில வரும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் மனதளவில் ஒரு ஒரு எண்ணங்கள் எமோஷனலி யூ மஸ்ட் பி வெரி 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 ஸ்ட்ராங் அந்த நேரம் தான் அந்த மாதிரி அட்வர்சிட்டில தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அட்வர்சிட்டியில ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஒரு ஒரு அட்வர்சிட்டியையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாற்றக்கூடியவங்க நிறைய உதாரணங்கள் நம்மளுடைய சமுதாயத்திலேயே நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாததே கிடையாது இப்ப நீங்க அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய ஆளுமைகள் சமுதாயத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாமே அட்வர்சிட்டியை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்தினவங்க தான் அவங்க இவங்கன்னு உதாரணம் சொல்லவே வேண்டாம் நீங்களே எடுத்து யாரை பார்த்தா நம்ம அப்பா அம்மாவில இருந்து அந்த உதாரணத்தை ஆரம்பிச்சுக்கோங்களேன் நிறைய ஒரு 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 சமூ நமக்கு சாதகமாகவே சூழல்கள் அமையாத போதும் அந்த பாதகத்தை கூட சாதகமாக்கி கொள்ளக்கூடிய மனநிலை நம்ம சுத்தி இருக்கிற நிறைய பேர்ட்டு இருக்கு படிக்கணும் அந்த ரிஜெக்ஷன் வரும் கடைசியா பி கிராப்ல பின்னு ஒண்ணு இருக்கு பிய ப்ரெஷர் இந்த கல்லூரிக்கு வந்துட்டோம் ஏ இன்னும் நீ குழந்தையா என்ன இன்னும் நீ வந்தது இன்னும் வீட்டுல வந்துட்டே வந்துட்டேன் போன் பண்ணி சொல்லுமா என்ன இன்னும் போற இடத்த எல்லாம் வீட்டுல கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு போகணுமா என்ன நம்ம எல்லாம் ஒரு அடல்ட் இல்லையா இப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒரு மினி அடல்ட் இல்லையா அடல்ட் ஹுட் போலையா இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பியர் ப்ரெஷர் வரக்கூடும் அந்த நேரத்துக்கு சக்கமிங் டு த பியர் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆமா என் ஃப்ரெண்டு சொல்றதுதான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தோணும் அந்த பியர் ப்ரெஷரையும் தாக்கு பிடிச்சி வெளியில வரணும் சோ கிராப் டெஸ்ட பாஸ் பண்றதுங்கிறது அவ்வளவு எளிதான ஒரு விஷயம் கிடையாது கிரிட்டிசிசத்தை தாண்டி ரிஜெக்ஷன்ஸ தாண்டி அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ஸையும் அட்வர்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸையும் தாண்டி அந்த பியர் ப்ரெஷருக்கும் ஈடு கொடுக்காம அதையும் தாண்டி வெளியில வருகிறவர்களால் மட்டும்தான் எத்தனை முறை தோற்று போனாலும் எத்தனை முறை உடைந்து நொறுங்கினாலும் எத்தனை முறை அவமானங்களை சந்தித்தாலும் அப்படியே திருப்பி 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 மீண்டும் 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 சுயம்பு மாதிரி விஸ்வரூபமாக எழுந்து சூழ்நிலையை சமாளித்து அந்த இலக்கை நோக்கி போக முடியும் அது எல்லாம் இந்த வயசுல இருந்து தான் ஆரம்பி இப்ப வரணும்னு சொல்ல அது மிகப்பெரிய பேராசை இந்த வயசுல தான் அதை நீங்க கத்துக்கணும் இந்த வயசுல தான் உங்களை நீங்களே உங்களை நீங்களே உங்களை நீங்களே அந்த குயவன் பானை அப்படி செய்யற மாதிரி எங்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் அதெல்லாம் நகர்த்தி நகர்த்திட்டு செய்யற மாதிரி உங்களை நீங்களே செதிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமும் வயசும் இதுதான் நீங்க தான் அதை பார்த்துக்கணும் சில நேரங்களில் சல்லடை போல இருக்க வேண்டும் சில நேரங்களில் அந்த புடைக்கிற முறம் மாதிரி இருக்கணும் சல்லடை என
சில நேரங்களில் பலரோடு பழகும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது வேண்டாத குணங்கள் இருக்கக்கூடிய சிலர்லாம் இருப்பாங்க அப்படி புடைச்சி விட்டுட்டு காசுல தட்டி விட்டுட்டு நல்லதை மட்டும் தக்க வச்சுக்கணும் அது முறம் மாதிரி அப்ப சூழலுக்கு ஏற்றார் போல் உங்களை நீங்கள் செதுக்கி கொள்ள வேண்டும் அது மூன்றாவது விதி சூழலுக்கு ஏற்றார் போல் எத்தனை முறை நொறுங்கி விழுந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் தட்டி கொட்டு அப்படி நீ உங்களை நீங்களே தட்டி விட்டுட்டு எழுந்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அது மூன்றாவது விதி ஆனா இது எல்லாருக்கும் சாத்தியமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இது எப்படி எல்லாருக்கும் சாத்தியமாவும் அப்படி எல்லாருக்கும் சாத்தியமா இருந்தா அத்துணை பேருமே சாதனையாளர்களா தானே ஆயிருக்க முடியும் ஏன் அத்துணை பேரும் சாதனையாளர்களா ஆகல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இது யாருக்கெல்லாம் சாத்தியம் தெரியுமா ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த வயசுல குறிப்பா இந்த பள்ளிக்கூடம் முடிந்து இந்த கல்லூரிக்கு உள்ள வரீங்க இல்லையா இந்த வயசுல யாரெல்லாம் பிறருடைய ஏமாற்று வார்த்தைகளுக்காக விலை போகாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் முன்னேற்றம் என்பது சாத்தியம் ஏன்னா இந்த வயசுக்குன்னே நிறைய கவன சிதறல்கள் வரக்கூடும் பயங்கரமா வரும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிந்த கவன சிதறல்கள் இப்ப வந்து இணைய வழியாக கல்வியும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறது இணைய வழியாக ஏற்கனவே கவன சிதறல்களும் இருந்திருக்கின்றன இப்போ இட் இஸ் அப் டு யூ நான் இதை பாக்குறதா அதை பாக்குறதா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குழப்பம் வரும் இந்த வயசுலமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம மேல அக்கறை இருக்கிற யாருமே வார்த்தை ஜாலங்களால் நம்மை தினம் தினம் ஒரு ஒரு மாதிரி நம்மளை வந்து போற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது நம்மளை வந்து ஒரு ஒரு விதமா அடோரேஷன் நம்மளை எப்ப பார்த்தாலும் கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தாயாக இருக்கட்டும் அப்பாவாக இருக்கட்டும் அண்ணனாக இருக்கட்டும் தங்கையா இருக்கட்டும் உங்களுடைய சிறப்புகள் அவர்களுக்கு எப்போதுமே நன்றாக தெரிஞ்சதுனால காலையில தினமும் ஒரு ரோஸ் கொடுத்து உங்களை எழுப்புறதோ ஒரு குட் மார்னிங் பேபின்னு உங்களை சொல்லி கொஞ்சுவதோ இதெல்லாம் வீட்டுல நடக்காது யதார்த்தமான ஒரு வாழ்க்கை தான் வீட்டுல இந்த மாதிரி சூழல்ல நம்மளை யாரோ ஒருத்தங்க புதுசா சில வார்த்தைகளை போட்டு நம்ம நம்மளுடைய மனதை கொஞ்சம் ஆஹா நான் ரொம்ப அவங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவங்களா இருக்கேன் போல இருக்கேன் அப்படின்னு நம்மளுடைய மனதை கொஞ்சம் திசை திருப்பு மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கக்கூடியது குறிப்பா இந்த ஆன்லைன் அடிக்ஷன் இந்த வயசுல வரும் அங்கெல்லாம் யார் மலிவான ரசனைக்கு விலை போகாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த உடைந்து உடைந்து போனாலும் மீண்டும் எழுந்து எழுந்து சுயம்புவாக வெளியே விஸ்வரூபம் எடுப்பதற்கான சாத்தியம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு மலிவா யா ஏதோ கஷ்டம் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்றளவும் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு நிமிஷம் லேசா ஒரு ஜெர்க் வரக்கூடிய ஆளுமை ஆட்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன் தெரிந்த விஷயங்களே இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது எதுக்கு புதுசா சந்தோஷம் வரும் நம்ம நல்லா இருக்கோம் நமக்கு தெரியும் தானே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம நல்லா தானே இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்கு நாம இடம் கொடுக்கக்கூடாது ஆன்லைன் அடிக்ஷன் பி வெரி 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 கேர்ஃபுல் ஏன்னா இந்த இணைய வழியில் வரக்கூடிய குறிப்பா இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கக்கூடிய சில ஆப்புகளும் ஆகட்டும் இல்லை அந்த முகநூல்ல நாம முகம் தெரியாதவர்களோட ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய நட்பாகட்டும் எல்லாமே இது வந்து ராவணன் மாதிரி ஒரு தலையை விட்டுனா இன்னொரு தலை வரும் இது ஒரு இதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்ததுக்குள்ள மாட்டிப்போம் இதுல இருந்து வெளியில நான் மாட்டிப்போம்னா எல்லாரும் மாட்டிப்போம் சொல்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லகுவான மனதுடையவர்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கு மிக மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்கு ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை திருப்பி சொல்றேன் இதற்கு வந்து ரிவர்ஸ் கியர் கிடையாது இது ரொம்ப அழகான பருவம் ஒரு தடவை சரியா வாழாம விட்டுட்டோம்னா அதை எத்தனை முறை நீங்கள் சரி செய்தாலும் அதை ஈடு கட்டி நிரப்ப முடியாது திருப்பி அந்த மாதிரி வராது அண்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால் மிக அழகாக வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை இது கூடவே மிக கவனமாக வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை அப்ப அந்த மாதிரி கவனமாக இருப்பவர்களுக்கு தான் இந்த கிராஃப்ட் டெஸ்ட்ல பாஸ் பண்றது சாத்தியம் என்னுடைய அருமை என்னுடைய ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு திடம் வேணும் உங்களை பத்தி நல்லதும் கெட்டதும் எடை போடக்கூடிய தராசாக நீங்கள் தான் இருக்க வேண்டும் உங்களை பத்தின நல்லதையோ உங்களை பத்தின ஒரு சிறப்பையோ யாரோ சொல்லும் போது அப்படியா நான் அப்படிப்பட்ட ஆளா அப்படின்ற சந்தேகம் வந்தா உங்களை பத்தி நீங்க மூஷா தெரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் உங்களை பற்றிய முழுமையான ஒரு 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 தராசுல இடம் போட்ட மாதிரி ஒரு இவாலுவேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் என்னை பத்தி எனக்கு தெரியும் நீங்க யாரும் சொல்ல வேண்டாம் தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் சொல்லும் போது நமக்கு எதுவும் பெரிய ஆச்சரியம் எல்லாம் வராது இல்லையா அப்போ உங்களை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் தன்னை பற்றிய முழுமையான ஒரு ஞானம் இருக்கிறதோ அவங்க கிராப் டெஸ்ட பாஸ் பண்ணுவாங்க எத்தனை முறை உழுந்தாலும் எழுந்துப்பாங்க கவன சிதறல் அவங்களை சிதறடிக்காது அதெல்லாம் தான் உண்டு இன்னொன்னு ஒப்பிட்டு பார்க்காம இருக்கணும் அதாவது நம்மளை விட அவங்க சீக்கிரம் முன்னேறிட்டாங்க போல இருக்கே நம்மளை விட இவங்க சீக்கிரம் முன்ன
ஒரு நூறு சோள முத்துக்களை அதுல போடுறாங்க ஒரே சமயத்துல நூறு சோளமும் அப்படியே பொறிஞ்சு மேல பாக்கானா வந்து பாத்துருக்கோமா கிடையாது தப்பு 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 அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணுமா நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் அவ்வளவுதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எல்லா சோளமும் பொறிஞ்சாச்சுன்னு நினைக்கும் போது கடைசியா அந்த சட்டில இருந்து டுப் அப்படின்னு ஒண்ணே ஒண்ணு மேல வரும் அந்த அவ்வளவு நேரம் அந்த கை நிறைய இருந்த அந்த பாப்கான் தொரிஞ்ச சோளத்தை விட இந்த கடைசியா ஒண்ணு வந்து ஏ இன்னொன்னு வந்துருச்சு அப்படி அதுதான் நம் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது எதை சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இந்த இந்த கல்லூரி வாழ்க்கைன்ற ஒரு இந்த 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 சட்டிக்குள்ள போடப்பட்ட சோள முத்துக்கள் மாதிரிதான் நீங்க ஒண்ணு டக்குன்னு பாப்பாய் வெளியில வரும் ஒன்னுடைய திறமை டக்குன்னு வெளியில வரும் இன்னொன்னு அடுத்தது பின்னாடி 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 ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு வரும் இன்னொன்னு கொஞ்சம் லேட்டா அந்த மூணாவது வருஷம் மூணாவது வருஷம் முடியும் போதுதான் ஆஹ் என்ன ஒரு திறன் இருக்கு அப்படின்றதையே உணரக்கூடியதாக ஒண்ணு வரும் ஆனா அந்த மூணு வருஷமும் பொறுமையா இருக்கணும் அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்களே இவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்களே தன்னை தானே யாரோடும் தராசில் ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் யார் இருக்காங்களோ அவங்கதான் எத்தனை முறை விழுந்தாலும் எழுந்து வரக்கூடிய மனதிடம் படைத்தவர்கள் இவங்க எல்லாமே இன்னொன்னு கல்லூரிக்கு வந்தாச்சு நாம கல்லூரிக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கூட சில குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா கல்லூரிக்கே வந்தாச்சு அப்படின்னா ஸ்கூல் படிக்கிற வரைக்கும் அந்த ஹோம்ஒர்க்குக்காகவும் ப்ராஜெக்ட்டுக்காகவும் டெஸ்ட்டுக்காகவும் அப்பாவுடைய அம்மாவுடைய பேசிக்கிட்டே இருந்த குழந்தை கல்லூரின்னு வந்தோடனே புதுசா இட்ஸ் நியூ ஃபவுண்ட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஹோம் அம்மா அப்பாவோட பேசுறது குறைச்சிக்கும் சுருக்கிக்கும் தனக்குன்னு ஒரு வட்டம் போட்டுக்கும் தனக்குன்னு சின்னதா ஒரு உலகத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் நல்ல விஷயம் As far as it is productive, as far as it is constructive, by part of the Kedumi Kedai, that's why Tanak, Tanak, Nuru Kutti Vattam Pottu, Adukulli, Adukulli, Pohum Bode, Enna Ahum Abdi Na, Namakkaha Vaatkeel, Ummayana Akkara Yeduttu Kolbe Vargal, Yaro, Aungle Vittu Anda Kondha, Thalli Thalli Thanariyama Poyi Kittu Yerukku Nathama, Apo. This is why I can't be here. Thay Odum, Thagappan Odum, Namnu Ode, Nalan Meed Akkara Yeduttu Kooli, Ummayana Nabar Gol Odu, Ana Ungal Ode, Sambashanekalai, Kuraitthu Kollamal, Yaar Irukkiri Yerukkalo, அவர்களால் மட்டும்தான் உடைந்து போகும் பொழுதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் எழ முடியும் ஏன்னா இல்லப்பா இன்னைக்கு போயிட்டு வந்தா எனக்கு இந்த லாங்குவேஜ் பிக்அப் பண்ணிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா ஏதோ மாதிரி இருக்குப்பா நான் வந்துருவேனாப்பா வெளியில அப்பா கிட்ட பேசுவார் அம்மா நீ இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்குமா எனக்கு இந்த குரூப் கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டமா என்ன கஷ்டமா இருந்தாலும் உடனே அந்த கஷ்டத்திற்கான நிவாரணத்தையோ அந்த கஷ்டத்திற்கான பரிகாரத்தையோ அல்லது அந்த கஷ்டத்திலிருந்து உங்களை விடுவிப்பதற்கான ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனையோ கொடுக்கக்கூடியது இந்த உலகத்தில் அம்மாவையும் அப்பாவையும் தவிர்த்து வேற யாருமே கிடையாது எல்லா மேடைகளிலும் சொல்லக்கூடியது இதுதான் சில நேரங்களில் அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தொலைநோக்கோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வோ இல்லாத பொழுது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற ஆசிரியர்கள்ட்டு நீங்க கேட்கலாம் ஆனா இந்த ரெண்டத்தையும் தவிர்த்துட்டு நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அந்த முகநூல் திடீர் ஃப்ரெண்ட் ஆறாங்க முகநூல் நட்புகளை எல்லாம் நான் குறைத்து பேசவே எங்க வச்சுக்கணும் அவங்கள எதோட நிறுத்திக்கணும் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு தெரியவதே கிடையாது எதோட நிறுத்தணும் அவங்களை எது வரைக்கும் அனுமதிக்கலாம் பார்த்த உடனே நட்பு ஆன உடனே மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே கல்லாப்பட்டியில இருக்கிறதெல்லாம் கௌக்கற மாதிரி கௌத்துற கூடாது ஏன் இப்ப வீட்டுல நமக்காக இல்லையா அம்மா அப்பா இல்லையா நமக்கு நல்லது கெட்டது அவங்க மட்டும்தான் அவங்க மட்டும்தான் செய்வாங்க அதனால எப்பொழுது நீங்க ஒரு ஒரு எனக்கு கொஞ்சம் பேசினா தெம்பா இருக்கும் போல இருக்கு எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் போல இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் முதுக தடையை கொடுத்து எல்லாம் சரியா போயிடும்னு யாராவது சொன்னா தேவலாம் போல இருக்கு எப்பொழுதெல்லாம் மனது இயங்குகிறதோ ஏன்னா வளர வளர இந்த மாதிரி தேவைகள் மனசுக்கு வரும் அப்பொழுதெல்லாம் நீங்க கண்ண மூடிக்கிட்டு எந்த யோசனையும் பயமும் இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரே இடம் ஒரே மடி என்னன்னா ஒண்ணு அப்பா இல்லைன்னா அம்மா இல்ல அண்ணன் தம்பி அக்கா யார் இருந்தார் உங்கள் நலனின் மீது அக்கறை இருப்பவர்கள் இடம் மட்டும் உங்களை பற்றியான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு அவங்க கிட்டே இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வாங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயம் கிடையாது யார்கிட்டயோ அதை சொல்லி அதை தப்பா மிஸ் மிஸ் கைட் பண்ணி மிஸ்லீட் பண்ணி நாம ஒரு பிரச்சனை வந்து பிரச்சனையில இருந்து வெளியிலேயே வர முடியல அப்படிங்கும் போது அம்மாவையும் அப்பாவையும் போய் நாடுவதை விட எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கும் ஆகட்டும் எந்த ஒரு குழப்பத்திற்கும் ஆகட்டும் நேரம் அப்பா மாட்ட போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களா பிரச்சனை கிடையாது தெரியலையே பாப்பா என்ன பண்றது எனக்கும் புரியல இரு நான் என் ஃப்ரெண்ட கேட்டு சொல்றேன் அப்போ அம்மா அப்பாவனுடைய அணுகுமுறை என்ன சொன்னாலும் உங்களுடைய ஒரு முதிர்ச்சியை தாண்டிலும் பன்மடங்கு பெருசு இல்லையா அதனால பிரச்சனை என்பதே வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லுங்க அல்லது பிரச்சனையில இருந்து நல்ல விதமான தீர்வு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா உ
நல்லாத்தான் வரும்னு நினைச்சேன் பிளஸ் டூ வரைக்கும் நான் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் பாஸ் நான் ஃபெயில் ஆனதே இல்லை ஆனா காலேஜ் வந்து உடனே ரெண்டு பேப்பர்ல அரியர் வந்துருச்சு இதை எப்படி வீட்டுல சொல்றது வீட்டுலதான் சொல்லணும் வீடு மட்டும்தான் நமக்கான எல்லா விஷயங்களும் ரெண்டு காதையும் மனசையும் திறந்தே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குன்னு ரெண்டு பேர் வீட்டுல இருக்காங்கன்னா தாயின் தகவல் தான் வீட்டுலதான் சொல்லணும் சொல்லிப்பார் அரியர் வைக்கிறது பெரிய அவமானம் இல்லை கண்ணா இந்த பாடம் எனக்கு சரியா வரலங்கிறது பெரிய ஒரு 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 குறைபாடே கிடையாது அந்த குறைபாடை சரியான இடத்துல சொல்லாம எங்கேயோ சொல்லி எக்கு தப்பா மாட்டிக்கிறோம் பாத்தீங்களா அதுதான் பெரிய குறைபாடு அதனால வீட்டில் இருப்பவர்களோடு எதை வேண்டுமானாலும் பேசுங்க மனசு விட்டு பேசுங்க மதிப்பெண்கள் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாதுன்னு யார் மனசுக்குள்ள ஆழமா பதிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் எத்தனை வாட்டி கீழே விழுந்தாலும் எழுந்துக்க முடியும் இது இன்னொரு விதி ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு அப்ப என்ன மேடம் மார்க் வாங்க வேண்டாம் மார்க் வாங்கணும் அவ தொண்ணூறு வாங்கிட்டா என்னால வாங்க வேண்டாம் உன் திறமை என்ன உனக்கு அறுபது மார்க் தான் வாங்க முடியும்னா அந்த அறுபது மார்க் வாங்குவதற்கு நீ நூறு சதவீதம் உழைக்கணும் உழைப்ப கூடு அறுபது வாங்கு அது போதும் அது தாண்டி நிறைய திறன்கள் இருக்கு மொழி திறனை வளர்த்துக்கும் எத்தனையோ திறன் ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு நிறுவனத்திற்கு வேலை பார்க்கும் பொழுது மார்க் ஷீட்டை மட்டுமே அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே வச்சு உங்களுக்கான வேலை நாளைக்கு வராது நாலு பேரோட எப்படி பேசுவீங்க டக்குன்னு நல்லா பேசிடுவீங்களா ஒரு டீம்க்கு லீடரா போட்டா அந்த டீம் அரவணைச்சு உங்களால போக தெரியுமா எவ்வளவு டார்கெட் கொடுத்தாலும் அந்த டயத்துக்குள்ள நீங்க அந்த டார்கெட் எல்லாம் பண்ணிடுவீங்களா குரூமிங் ஒண்ணு இருக்கு இந்த வயசுல குரூமிங் இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கீங்க வீட்டுல கிளாஸ்க்கு போது மட்டும் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு சுடிதார் போட்டு வந்து உக்காந்துடலாம் ஆனா நாளைக்கு நாலு பேர் சந்திக்கும் பொழுது அந்த நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இது ஆண் பெண் இரண்டுக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம் தான் குரூமிங் உங்களுடைய ஒரு நேர்த்தியான உடை அணிந்த பாங்கிலிருந்தே உங்களை முக்காவாசி எடை போட்டுடும் இந்த உலகம் அப்ப என்ன மாதிரி ஆடை நீங்க இந்த ஆடை தான் போட்டுக்கணும்னு சொல்வதற்கு நான் யார் ஆனா வீட்டுல அப்பா முன்னாடியும் அம்மா முன்னாடியும் உடன் பிறந்த அண்ணன் தம்பி முன்னாடியும் எந்த ஆடையை உடுத்தி கொண்டால் எந்த அசௌகரியமும் இல்லாம எந்த நெருடலும் இல்லாம உங்களால் இருக்க முடிகிறதோ அந்த ஆடையை போட்டுக்கொண்டு இந்த சமூகத்தை பாருங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வாருங்கள் இதுதான் ட்ரெஸ் கல்ச்சர் நீ இதை போட்டுக்காத அதை போட்டுக்காத எது எந்த வர உரையறையுமே வேணும் இதுவும் வேணும் இது எல்லாமே வேணும் குரூம் யூர் செல்ஃப் நாளைக்கு ஒரு நிறுவனத்திற்கு போகும்போது நான் எப்படி இருக்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு பிம்பத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் எத்தனை சவால்கள் வந்தாலும் அதை உடச்சு உடச்சு வெளியில போயிட்டே இருக்க முடியும் அதனால இந்த அந்த நாளாவதா சொன்ன விதி என்ன அப்படின்னு சொன்னா வீட்டில் இருப்பவர்களோட சம்பாஷணைகளை வலுவானதாக எப்பொழுதுமே வைத்துக் கொள்ளும் தாய் தகப்பனுடன் அந்த உடை கலாச்சாரத்திலும் சரி நல்ல ஒரு ஒழுக்கமான நேர்த்தியான எல்லாரும் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த இந்த வகையான ஒரு ஒரு உடை கலாச்சாரம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு உடையை அணிந்து கொண்டு இந்த சமுதாய சமுதாயத்தை பாருங்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு உங்களை சாந்தீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் யுவர் செல்ஃப் சோ வெல் சோ வெல் என்ன ட்ரெஸ் போட்டு வீட்டுல இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு ப்ரொஜெக்ட் யுவர் செல்ஃப் இது இதெல்லாம் அடுத்த விதி அப்போ நீங்க அடுத்தவர்களுடைய மலிவான வார்த்தைக்கும் மலிவான ரசனைக்கும் டோன்ட் அண்டர் செல் யுவர் செல் and always have an open conversation with your parents that is the most adha vida or best therapy edume kedaiyad vaayam pa konja inga poi ukkandu pesittu varalam pesanum pole irukku pa avanga sila kondigalukku appa kitta sollum pole irukku sila kondigalukku amma kitta sollum pole irukku sila kondigalukku thatha paati theyadu sollum pole irukku sollatum ana veetla irukku uravugalodu pesunga and don't get carried away by online relationships please understand இது வந்து சொல்வதற்கு மிக 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 எளிதான ஒரு வார்த்தை ஆனா நமக்கு தெரியாத ஏது ஏன்னா நிறைய செய்திகள் படிக்கிறோம் வயது வித்தியாசமே இல்லாம இந்த இந்த ஜெண்டர் ஃபீமேல் ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது சமுதாயத்தை எத்தனை ஒரு ஒரு பயத்துக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பயமாகவும் எத்தனை விதமான ஒரு துயரங்களையும் எத்தனை விதமான ஒரு கொடூரங்களுக்கும் ஆட்படுகிற ஒரு ஜெண்டரா இருக்கு அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா அதை செய்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆராய்ச்சி பண்றதை விட அந்த மாதிரி சூழலில் நாம் அகப்பட்டுக் கொள்ளாமல் இருக்க நம்மை நாம் எப்படியெல்லாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமோ அப்படி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமும் ஒரு விதி தான் இனி ஒரு விதி செய்வோம்ல இதெல்லாமும் ஒரு விதி இன்னொன்னு அஹ் நம்ம ஒரு பெரிய அடிக்ஷன் இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் தோத்து போனதை நினைச்சே பேசுறது கிடைக்காததை நினைச்சே வருத்தப்படுறது எனக்கு இது கிடைச்சிருந்தா அப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படி ஒரு 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 விதமான ஒரு அசம்ஷன்லயே இருக்கிறது அந்த மனப்பாங்கு தயவு செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துருங்க எதெல்லாம் இருக்கு ஸ்டார்ட் கவுண்டிங் யோ பிளெஸிங்ஸ் ஏ பாரு இந்த சூழ்நிலையில நான் காலேஜ் வந்திருக்கேன் என்னால காலேஜ் போக முடியுது ஃபீஸ் கட்டுறாங்க என்னால படிக்க முடியுது இதுதான் உங்க பிளெஸிங்ஸ் அதனால அடிக்ஷன்ங்கிறது இல்லாததை நினைத்து ஏங்கி ஏங்கி அதை நினைச்சு புல
அது ஒரு விதி ஆஹ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விதியாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்றேன் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கவளவு உங்கள் கல்லூரி நூலகங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நான் போகிற இடங்கள் எல்லாம் சொல்றது தான் அம்மா நீங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல படிக்கலாம் உங்களுக்கே ஒரு பத்து புக்ஸ் இருக்கு மேடம் வால்யூம் வால்யூமா இருக்கு அதை தாண்டி இதையெல்லாம் தாண்டி அந்த நூலகத்துல இந்த வாழ்க்கை பாடங்கள் நிறைய இருக்கிற புத்தகங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் நாளைக்கு உதவும் நீங்க இந்த இங்க போட்ட ஈக்குவேஷனும் இங்க போட்ட டெரிவேஷனோ இல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க டிரைவ் பண்ணதோ இதெல்லாம் கொஞ்ச தூரம் தான் நீங்க படிச்ச படிப்பை யூஸ் பண்ணி பாக்குற வேலைன்றது இருபது பர்சன்ட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா சுத்தி இருக்கிறவங்களோட எப்படி பழகணும் சூழலை எப்படி கையாளணும் தோல்விகளை எல்லாம் எப்படி நாம எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்ற மாதிரி பாடங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கிய புத்தகங்கள் நூலகத்துல நிறைய இருக்கு தயவு செய்து கல்லூரி நூலகங்களை எந்த ஆன்லைன்லயே லைப்ரரியில யூ கேன் லாகின் படிக்கலாம் வாசித்தல் அப்படிங்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் நிறைய வாசிக்கணும் வாசிப்பவர்களால் மட்டும் ஏன்னா அந்த அந்த புக்கை வாசிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது நிறைய சூழலுக்கான ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் ரெடிமேடா வச்சிருக்கு ஐயோ அப்படி படிச்சுமே அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கு கதை சொல்றோம் கதை புஸ்தகம் ஏன் வாங்கித்தரும் அந்த கதையில என்ன வந்துச்சு ஏன் அந்த மாரல் அந்த மாரல் எப்ப யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி சூழலை நாம் நேரடியாக வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் போது அதை பிரயோகிக்க முடியும் அப்போ படிக்கணும் வாசித்து நான் புத்தகம்ன்றது உங்கள் கல்லூரி புத்தகங்களை தாண்டி வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் மொழி அறிவை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் தாய்மொழி அறிவை முதலில் வளர்த்து கொள்ளுங்கள் நம்ம தாய்மொழி தமிழ்னா சுத்தமா பேச கத்துக்கணும் சுத்தமா அழக உச்சரிக்க கத்துக்கணும் எழுத்து பிழையின்றி எழுதணும் உன்னை பற்றி ஒரு பத்தி எழுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை அழகா எழுதணும் எழுத்து பிழை இப்ப ஏன்னா கல்லூரி வந்தும் லகர லகரத்துல எல்லாம் பிழை இருக்கிற குழந்தைகள் இருக்கு பேசும்போதும் சரி எழுதும் போதும் சரி மொழி அறிவை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் தமிழ் மொழி தாய்மொழி அறிவை கொஞ்சம் பட்டத்திட்டதுக்கு அப்புறம் வேற்று மொழி அறிவையும் வளர்த்து கொள்ளுங்கள் அது எந்த மொழியா வேணா இருக்கலாம் எந்த மொழிக்குமான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு எந்த மொழி வேற்று மொழி பிடிச்சிருக்கோ கத்துக்கணும் மொழி அறிவை வளர்த்துக்கோங்க ஒரு விஷயத்தை கத்துப்பதற்கு வயது என்பது தடையே கிடையாது ஏஜ் நோ பார் ஜெண்டர் நோபார் செந்தில் குமார் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு புதுசா ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கணும்னா அதை துவங்குவதற்கான வயது வரம்பு என்பது கிடையாது மனசு மட்டும்தான் காரணம் அப்ப இந்த வயசு இருக்குல்ல உங்களுக்கு இது இது வந்து ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி வெல்ட் அண்ட் உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்போதுமே வளமானதா இருக்கணும் உங்களுடைய ஒரு கடந்த காலம் எப்ப நினைச்சு பார்த்தாலுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற நிகழ்காலத்தை நீங்கள் சரியாக அணுக வேண்டும் இதுதான் ஒரு விதி ரொம்ப முக்கியமான விதி எல்லா விதையுமே முக்கியம்தான் ஆனா நினைச்சு பார்க்கும் போதுல சே நான் அப்படி பண்ணிருக்கலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கலாமோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்க ஜெயந்தி மேடம் பிரின்சிபல் மேடம் வந்து அஹ் திரு கலாம் ஐயா அவர்களுடைய ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லி அவங்க இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாங்க அதே கலாம் ஐயாவை தான் நானும் இப்ப சொல்ல விரும்புறேன் நீங்க கலாம் சொன்னது போல் கனவு காண இப்போது தவறிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வாழ்க்கையில நாற்பது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வாழ்நாள் முழுக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே வார்த்தை என்ன தெரியுமா கலாம் கலாம் கலாம்ன்ற ஒரு வார்த்தை தான் நான் அப்பதான் படிச்சிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா இருந்திருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வாழ்க்கைய பற்றிய ஒரு 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 திட்டத்தை கொஞ்சம் தெளிவா போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய கலாம்களை சொல்ல வேண்டி வரும் அதனால வாழ்க்கையை எதிர்காலத்தை வளமானதாகவும் கடந்த காலத்தை நினைக்கும் போதெல்லாம் சந்தோஷமானதாகவும் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டுமேயானால் நிகழ்காலத்தை யார் சரியாக அணுகுகிறார்களோ அவர்களால் மட்டுமே தான் முடியும் அந்த நிகழ்காலம் நமக்கு இப்ப சொல்லலாம் மேடம் இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா இந்த சாக்கு சொல்பவர்கள் இருக்காங்க சாதனையாளர்கள் இருக்காங்க அல்லது தோல்வி அடைபவர்கள் யாரு சாதனையாளர்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டா எந்த சூழலிலும் என்ன வழின்னு வழிகளை தேடுக தேடுபவர்கள் தான் சாதனையாளர்கள் எந்த சூழலிலும் என்ன சாக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு சாக்கினை தேடுபவர்கள் தான் தோல்வி அடைபவர்கள் அப்போ நாம இப்படிப்பட்ட சூழல் இந்த பேண்டமிக் வந்துருச்சு அதனால எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடலான்னாலும் இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் மட்டும் போய்கிட்டே தான் இருக்கு நிற்கல எப்படியோ இணைய வழியாகவோ அந்த ஒரு போன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த பக்கத்துல இருந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லா முறைப்படியும் கல்வியும் கற்பித்தலும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்போ இது எதை காண்பிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா சாக்கு சொல்லாம வாட் நெக்ஸ்ட் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் யோசிக்க கூடிய மனப்பாங்கினை இந்த வயசுல இருந்துதான் வளர்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம இப்ப போனை ஆன் பண்ணும் போதே அந்த மொபைல் டேட்டா டக்குன்னு நெட்டு சிக்னல் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொறுமை இழக்கிற ஒரு ஜெனரேஷன் தான் இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் ஐயோ இந்த இந்த
பொறுமை ரொம்ப அவசியம் ஆக்கப்பூர்வமான பொறுமை அவசியம் அதனால இந்த கல்லூரி பருவம் மிக அழகான ஒரு பருவம் முதல் நாள் இந்த கல்லூரியை துவக்குறீங்க செகண்ட் இயர்ஸும் தேர்ட் இயர்ஸும் கூட உட்காந்து இருக்கலாம் நான் அதை தான் சொன்னேன் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு கொடுக்குற பாயிண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா மூணு வருஷம் இருக்கணும் அதனால இது செகண்ட் இயர்ஸ்க்கும் பொருந்தும் தேர்ட் இயர்ஸ்க்கும் பொருந்தும் நம்ம எதுக்காக வந்து சேர்ந்தோன்னே தெரியலையே மூணு வருஷம் ஓடி போச்சு அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது எங்க வந்து நான் சேர்ந்தேன்னு எனக்கு தெரியும் அது ரொம்ப மிகப்பெரிய விதி ஒன்னே ஒன்னு சொல்லி முடிக்கிறேன் எந்த சூழலிலும் உங்களுக்கு சரி என்று தோன்றுவதை செய்கிற தைரியம் எந்த சூழலிலும் உங்கள் மனதிற்கு சரி இது தப்பு கிடையாது அப்படின்னு தோன்ற விஷயத்த செய்கிற தைரியம் வேண்டும் எந்த சூழலிலும் இது என் குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராது என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு ஒத்து வராது இது என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு நிச்சயமா ஒத்து வராது அப்படின்னு தோணுகிற விஷயங்களுக்கு எல்லாம் நோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தைரியமும் கண்டிப்பா வேணும் குறிப்பா பெண்களுக்கு வேணும் அதனால யூ சுட் நெவர் ஃபீல் guilt to say either no or you should never fear to do what is right so idu idu ella vidhigalai manasila vechikitta idhil at least one yavad moonu varshathuk pin patrninga nu vechukongale kalluri vaalkai appdinu konja naal kechi nenachi paakumbodhu kuda manasukku miga sandoshamana daga eppodume pasume ena seriya sila vishayangala nam anugale nu vechukongale edirkaalathila ayyo adha patti na nenikkave kudadhu venda adha nenachale oru maadhiriya yen நாம அத சரியா ஒரு காலகட்டத்தில் அணுகாததுனாலதான் அது எப்போது நினைத்தாலுமே ரணமாளிக்க கூடிய விஷயமா இருக்கு அதனால இந்த கல்லூரி பருவம் நாளைக்கு மிக அழகான ஒரு இறந்த காலமாக கடந்த காலமாக இருக்கணும் அப்படின்னா மிக அழகாக அணுகுது நீங்க எல்லாருமே யூ வெரி ஸ்பெஷல் ஏதோ ஒரு 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 காரணத்திற்காகத்தான் இந்த பூமிக்கு நாம் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ அந்த காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ வந்தோம் ஏதோ வெந்ததை சாப்பிட்டுட்டு அந்த பாரதியார் சொன்ன மாதிரி தேடி சோறுதம் தின்றுன்னு அப்படியே முடிச்சு நான் விழுவேன் என நினைத்தாயோன்னு விழுவதற்காக கிடையாது வி ஆர் ஹியர் ஆன் திஸ் அர்த் ஃபார் பர்பஸ் அப்போ எம்பவர் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்குள் இருக்கும் ஆற்றல் நீங்க முதல்ல வெளியில கொண்டு வாங்க அந்த ஆற்றலின் மூலமாக இந்த சமுதாயத்திற்கும் உங்களுடைய அம்மா அப்பாவிற்கும் நீங்க படிக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் என்ன செய்ய முடியும்னு பார்க்கணும் இந்த முதல் மூணு வருஷம் நீங்க என்ன சொல்லலாம் நான் வந்து ஸ்ரீ சக்தி கைலாஷ் விமன்ஸ் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு இந்த மூணு வருஷம் சொல்லலாம் அது உங்களுக்கு பெரும் படிச்சு முடிச்சு வெளியில போய் ஒரு வேலைக்கு போறீங்களோ இல்ல பத்து பேருக்கு வேலை குடிக்கிற நிலைமைக்கு வரீங்களோ அப்போ இந்த கல்லூரி என்ன சொல்லணும் அந்த பாப்பா எங்க கல்லூரியில படிச்சவ அந்த ஸ்டூடெண்ட் எங்க ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு உங்களை பார்த்து கை நீட்டி சொல்கிற அளவிற்கான வளர்ச்சி உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த பருவம் மிக அழகான பருவம் கண்ணாடி குடுவை மாதிரியான பருவம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க பார்த்து பார்த்து ரசிங்க உங்களுக்கு நான் சில பொழுதுபோக்குகள் எதுவா இருந்தாலும் ரசிங்க பிடிச்ச பாட்டு கேட்கலாம் பிடிச்ச மாதிரி ஆடை போட்டுக்கோங்க பிறரை துன்புறுத்தாமல் பிறரை தர்ம சங்கடத்துக்கு ஆழ்த்தாத வகையில் உங்களுக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் செய்யுங்க கல்லூரி பருவத்தை அணு அணுவாக ரசித்து வாழுங்கள் அதனால இணைய வழியில் என்னோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை மாணவிகளுக்கும் அது முதலாம் ஆண்டாக இருந்தாலும் சரி இரண்டு மூன்றாம் ஆண்டாக இருந்தாலும் சரி மிக அழகான இந்த கல்லூரி பருவத்தை கனவுகளோடு கடந்து போங்க சமுதாயத்திற்கும் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் நீங்க படிச்ச இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் நிச்சயமா நீங்க ஏதாவது கண்டிப்பா செய்வீங்க அவங்க பெருமைப்படக்கூடிய அளவிற்கு ஏதாவது சாதனை பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட உங்கள் கல்லூரி சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு அந்த ஆசையை வழங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்பளித்த இந்த ஸ்ரீ சக்தி கைலாஷ் உமன்ஸ் கல்லூரி சேலம் என குறிப்பிட்ட நேரம் நேரம் தாமதமாக இருப்பதனால ரொம்ப சுருக்கமா முடிச்சுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நிறைய நேரம் ஒரு விஷயத்த சொன்னாலும் புளிச்சு போயிடும் இல்ல கேட்க பிடிக்காது அதனால சுருக்கமா முடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி நன்றி மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம்